കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഈ കഴിഞ്ഞ ആറു മാസക്കാലം നമ്മുടെ അത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ നിങ്ങളുടെ എല്ലാ പിന്തുണയ്ക്കും സഹായത്തിന് നന്ദിയുണ്ട് ജാഗ്രത കുറവൊന്നും ഇല്ലല്ലോ നമസ്കാരം അനിശ്ചിതത്വങ്ങൾക്ക് ഒടുവിൽ സജീചറിയാൻ വീണ്ടും മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് നാളെ വൈകിട്ട് നാലു മണിക്ക് രാജ്ഭവനിലാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശം അംഗീകരിക്കുകയെന്ന ഭരണഘടനാ ബാധ്യത നിറവേറ്റുകയാണ് എന്നും ഗവർണറുടെ വ്യക്തമായ മറുപടി ലഭിച്ചതോടുകൂടിയാണ് അനിശ്ചിതത്വം ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സജി ചെറിയാനെ മടക്കിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ശക്തമായി വിയോജിപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ അറിയിച്ച ശേഷമാണ് ഗവർണർ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് അനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ സജിയെ വീണ്ടും മന്ത്രിയാക്കുന്നതിൽ നിയമപരമായി ഒരു തടസ്സവും ഉണ്ടാകില്ലെന്ന ഉറപ്പാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നൽകിയത് സർക്കാരും ഗവർണറും പതിവ് പോലെ ഒത്തുകളിച്ചുവെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങ് പ്രതിപക്ഷം ബഹിഷ്കരിക്കും സ്വാഗതം പ്രൈം ഡിബേറ്റിലേക്ക് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മുതിർന്ന ബി ജെ പി നേതാവ് ശ്രീ പത്മനാഭൻ സുപ്രീംകോടതി അഭിഭാഷകൻ അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രശാന്ത് പത്മനാഭൻ സി പി ഐ എം നേതാവ് എൻ വി വൈശാഖൻ അതോടൊപ്പം കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയ എന്നിവരാണ് ആദ്യം ശ്രീ ശ്രീ പത്മനാഭനിലേക്ക് ശ്രീ പത്മനാഭൻ കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിക്കുന്ന ആക്ഷേപം പതിവ് പോലെ സി പി ഐ എമ്മും ഗവർണറും ഒത്തുകളിക്കുന്നു എന്നാണ് ഒരു പക്ഷേ ഈ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് സജിച്ചറിയാൻ തിരികെ എത്തുമ്പോൾ ആ മടങ്ങി വരവ് അത്ര എളുപ്പമാകില്ല എന്ന ചില നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഗവർണർ ഇങ്ങനെ ഒരു അനുമതി നൽകുമോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച ആശങ്കകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്താൻ സജിച്ചറിയാൻ വഴിയൊരുക്കുകയാണ് ഗവർണർ ചെയ്തത് ആ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിലല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു വിമർശനം പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഉന്നയിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ല ഇതിൽ ഗവർണർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് വിശദീകരിക്കേണ്ടത് ഗവർണറാണ് ബി ജെ പി അല്ല മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും കിട്ടിയ വിവരം അനുസരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അദ്ദേഹം നിയമോപദേശം ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് നിയമോപദേശം കിട്ടി അതായത് നിയമപരമായി മന്ത്രിയാവുന്നതിൽ സജി ചെറിയാന് തടസ്സമില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മന്ത്രി ആവാൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ സജി ചെറിയാനെ ക്ഷണിച്ചു എന്നാണ് മാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഏത് തരത്തിലുള്ള നിയമോപദേശമാണ് കിട്ടിയത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല അത് വരുന്ന നാളുകളിൽ പുറത്തു വന്നാൽ മാത്രമേ പറയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അപ്പോഴും ശ്രീ പത്മനാഭൻ താങ്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഗവർണറുടെ നിലപാട് ഗവർണറാണ് പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു നിലപാടുണ്ടാകുമല്ലോ അതായത് ഈ ഭരണഘടനയെ അവഹേളിച്ചു എന്നതിന്റെ പേരിൽ ആണല്ലോ രാജിവെക്കേണ്ടി വന്ന പശ്ചാത്തലമുണ്ടായത് ഇപ്പോഴിതാ ഗവർണർ വീണ്ടും അനുമതി നൽകുമ്പോൾ ആ ഗവർണറുടെ നിലപാടിനോടുള്ള ബി ജെ പിയുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് അതായത് സജി ചെറിയാനെ വീണ്ടും മന്ത്രിയാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ട പെട്ടപ്പോഴാണല്ലോ ഗവർണർ നിയമോപദേശം തേടിയത് അപ്പോൾ അവിടെ ഗവർണർക്ക് കിട്ടിയ നിയമോപദേശത്തിന് അനുസൃതമായി അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇവിടെ വിഷയം സജി ചെറിയാനെ വീണ്ടും മന്ത്രിയാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ ശുപാർശയാണ് അതിന്റെ ധാർമ്മികതയാണ് അവിടെ വിഷയം കാരണം ഗവർണർക്ക് ധാർമ്മികമായ എന്താ പറയാ കിഴിവഴക്കങ്ങളോ നിബന്ധനകളോ ഒന്നും ഗവർണർക്ക് ബാധകമല്ല ഗവർണർക്ക് നിയമം മാത്രമാണ് ബാധകം ഈ ധാർമ്മികത ബാധകം ആർക്കാണ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ് ശ്രീപത്മനാഭൻ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയ ശ്രീപത്മനാഭൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം തീർച്ചയായും മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് സജി ചെറിയാൻ തിരികെ എത്തുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ ധാർമ്മികതയുടെ പേരിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചത് ആ ധാർമ്മികതയിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്ന പ്രസക്തമായ ചോദ്യമുണ്ട് അതിന് സി പി എമ്മിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അതിഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അവർ മറുപടി നൽകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം എന്തായാലും ഈ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പഴയതുപോലെ അതായത് ഒരു ഘട്ടത്തിലൊക്കെ സി പി ഐ എമ്മും 
അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗവർണറും വലിയ ഒത്തുകളിയായിരുന്നു അത് പിന്നീട് ഈ സർവകലാശാല വിഷയമൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് അതിൽ മാറ്റമുണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആക്ഷേപം ഇപ്പോഴിതാ വീണ്ടും അതേ ഒത്തുതീർപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു ഗവർണറും എന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിൽ ഈ ഗവർണറെ എങ്ങനെയാണ് പഴിചാരാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചു ഒന്ന് നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് ഗവർണറും ധാർമ്മികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാലിക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ സത്യത്തിൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും പാലിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പാലിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ധാർമ്മികത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പൊതുബോധത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതു പൗരൻ്റെയും മനസ്സിലേക്ക് ഉയർന്നു വരേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കേരളത്തിൽ ചെറുതും വലുതുമായിട്ടുള്ള നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ ധാരാളമായി ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കേരളത്തിലെ ഗവർണർ സ്വാഭാവികമായും അന്നും പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്നും പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നു കേരളത്തിൽ ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും കേരളത്തിലെ ഭരണകൂടവും തമ്മിൽ ഒത്തുകളിയാണ് ആ ഒത്തുകളിയുടെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ചില അഭ്യാസ പ്രകടനങ്ങൾ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോരാട്ട വീര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ സർവകലാശാലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി വിഷയങ്ങളിൽ ആ ഒത്തുതീർപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ലോകായുക്ത ബില്ലിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആ ഒത്തുകളി കണ്ടതാണ് നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളത് കണ്ടതാണ് കണ്ണൂർ സർവകലാശാല വി സിയെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളത് കണ്ടതാണ് അതേ ഒരു ശൈലി ഗവർണർ തുടർന്നു പോകുന്നു പക്ഷേ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ ഗവർണർ അല്ല വിഷയം ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ ഗവർണറെ മറയാക്കിക്കൊണ്ട് ചർച്ചയിൽ നിന്ന് വഴി മാറ്റി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാർ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയത്തെ കുടിച്ചുമൂടാനുള്ള ശ്രമമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചു എൻ വി വൈശാഖനും അഡ്വക്കേറ്റ് പ്രശാന്ത് പത്മനാഭനും ഈ ചർച്ചയുടെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതിനു മുമ്പ് ഈ പ്രതിപക്ഷം ഈ ഒത്തുകളിയാണ് ഇത് എന്ന ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കുന്നു കാരണം ഗവർണറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു നിയമോപദേശം ലഭിച്ചാൽ അത് പാലിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം ഇതിനു മുമ്പ് ചെയ്ത ചില നടപടികളും അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹൈ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവുണ്ടായിരുന്നു ഈ സർവകലാശാലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തൊട്ടു പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം സർവകലാശാലകളുടെ വി സിമാരോട് രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇതിപ്പോൾ വളരെ കൃത്യമായ നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഗവർണർ വീണ്ടും മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് സജീചെറിയാൻ എത്തുന്നതിൽ പിഴവില്ല അത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അധികാര പരിധിയിൽ വരുന്നതാണ് എന്ന അനുമാനത്തിൽ എത്തിയത് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഗവർണറും മുഖ്യമന്ത്രിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു പോരാട്ടത്തെ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി ഉയർത്തി കാണിക്കേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമല്ല അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു നാടകം മാത്രമാണ് ആ നാടകത്തെ കുറിച്ചല്ലോ നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്ന സജീ ചെറിയാൻ രാജി വെക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു പ്രസംഗമുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ മല്ലപ്പള്ളിയിൽ നടത്തിയ പ്രസംഗമായിരുന്നു ഏതാണ്ട് അമ്പത് മിനിറ്റിൽ അധികം ദൈർഘ്യമുള്ള പ്രസംഗമായിരുന്നു അദ്ദേഹം നടത്തിയത് അതിലെ ചില പരാമർശങ്ങളാണ് പിന്നീട് വിവാദമായത് ആ വാക്കുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രേക്ഷകർ കേൾക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനങ്ങളെ കൊള്ളയടിക്കാൻ പറ്റിയ ഭരണഘടന എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ പറഞ്ഞ് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്ത ഒരു ഭരണഘടന ഇന്ത്യക്കാർ എഴുതി വെച്ചു അത് ഈ രാജ്യത്ത് എഴുപത്തിയഞ്ച് വർഷമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായി രാജ്യത്ത് ഏത് ആൾ പ്രസംഗിച്ചാലും ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൊള്ളയടിക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു ഭരണഘടന ഇന്ത്യ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് എന്താ പറയുന്നത് പ്രമോദ് നാരായണ ഭാഷ പറഞ്ഞ ഇച്ചിരി മുക്കും മൂലയൊക്കെ അരിച്ച് കുറച്ച് ഗുണങ്ങൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വേണേ പറയാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതേ തരുത്വം ജനാധിപത്യം കുന്ത കുറച്ചക്കറമൊക്കെ എന്റെ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ശ്രീ വൈശാഖൻ ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല ഈ പ്രസംഗത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തിരുത്തു വരുത്തിയതായി മനസ്സിലാകുന്നില്ല ധാർമ്മികതയുടെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹം രാജിവെച്ചത് ഞാൻ ആ ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചർച്ച ആരംഭിച്ചത് ഗവർണറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ നിലപാടാണ് ഒരു പക്ഷേ
ഒരു പക്ഷേ ഈ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് സജി ചെറിയാൻ തിരികെ വരും എന്ന് വാർത്തകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴടക്കം രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരും ഇനി ഗവർണർ എന്തായിരിക്കും നിലപാട് സ്വീകരിക്കുക എന്നായിരുന്നു ഉറ്റുനോക്കിയത് മാധ്യമങ്ങളടക്കം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണത്തിനായി ആരായുകയും ചെയ്തിരുന്നു വലിയ തലവേദനയൊന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചില്ല ഗവർണർ എന്നതാണോ സാഹചര്യം അത് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ ആശ്വാസമായി മാറിയിട്ടുണ്ടോ ശ്രീ വൈശാഖൻ ഇവിടെ ഈ വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ സജി ചെറിയാന്റെ മന്ത്രിസഭാ പുനഃപ്രവേശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ചർച്ച നടക്കുന്നത് അതെ ഈ ചർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ കൃത്യമായി ഒരു കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എം എൽ എ ആയി തുടരുന്നതിൽ മറ്റ് പ്രശ്നങ്ങളില്ല എന്ന് കോടതിയുടെ വിധി പ്രസ്താവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ വിധി ഉള്ള പശ്ചാത്തലത്തിൽ എം എൽ എ ആയി തുടരുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മന്ത്രിയാകുന്നതിനൊരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള ഭരണഘടനാ ലംഘനമോ ഭരണഘടനാ നിഷേധമോ നിർവഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആരോപിക്കപ്പെടും പോലെ അത്തരത്തിലൊരു സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും ഒരു കോടതിയും ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ എം എൽ എ ആയി തുടരൂ എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഒരു കോടതിയും വിധി പ്രസ്താവിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഭരണഘടനാ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി പോലും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും എല്ലാം ഭരണഘടനാ വിധേയമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്ന് കരുതേണ്ട ആളുകളാണ് തീർച്ചയായും കേരളത്തിന്റെ എം എൽ എ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നയാളും മന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആളുകളും എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയ്ക്കു വിധേയപ്പെടുക എന്നുള്ളതിന് തീർച്ചയായും ഒരേ ഒരുപോലെ ബാധ്യസ്ഥരാണ് ആ ബാധ്യത നിർവഹിക്കപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും പോരായ്മകൾ ശ്രീ സജി ചെറിയാന്റെ ഭാഗത്തു ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു ആക്ഷേപം ഉയർന്നു വന്ന ഘട്ടത്തിൽ ധാർമ്മികത ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഭരണഘടനാപരമായ ധാർമ്മികത ഉൾപ്പെടെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് രാജിവെക്കുകയും ഇപ്പോൾ കോടതി തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിധി പ്രസ്താവം പുറപ്പെടുവിക്കുകയും അതിനകത്ത് ഭരണഘടനാപരമായ പിശുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് കോടതി എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കേണ്ടതില്ല എന്ന നിരീക്ഷണം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ എം എൽ എ ആയിരിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും മന്ത്രിയായിരിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ള കാര്യവുമല്ല അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് എം എൽ എ സ്ഥാനം രാജിവെക്കേണ്ടതില്ലാത്ത സജി ചെറിയാന് തീർച്ചയായും മന്ത്രിയായും തുടരാൻ സാധിക്കും എം എൽ എ സ്ഥാനത്തും മന്ത്രി സ്ഥാനവും രണ്ടും രണ്ടായി നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്നൊന്നും കരുതാൻ കഴിയില്ല കാരണം ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് കേരളത്തിന്റെ നിയമസഭയിലേക്ക് എത്തുകയും അതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു പാർട്ടിയോ മുന്നണിയോ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മന്ത്രി പദവിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആ മന്ത്രി പദവിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ എം എൽ എ ആണെങ്കിൽ ഏതൊരാൾക്കും സ്വാഭാവികമായും മന്ത്രിയായിരിക്കാൻ ഈ കേരളത്തിനകത്ത് അവകാശമുണ്ട് അപ്പൊ എം എൽ എ ആയിരിക്കുന്നതിൽ അയോഗ്യതകളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിയായി തുടരാം എന്ന് തന്നെയാണ് കോടതിയും പറയുന്നതിന്റെ ഇംപ്ലൈഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം പക്ഷേ ശ്രീ വൈശാഖ് ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുന്നത് താങ്കൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ഇതിന്റെ നിയമപരമായ ഒരു വശം താങ്കൾ അവിടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജിയിലേക്ക് സാഹചര്യം എത്തിയത് എന്ന് താങ്കൾക്ക് തന്നെ അറിയാം പാർട്ടി സംഘടിപ്പിച്ച ഒരു പരിപാടിയിൽ അദ്ദേഹം മല്ലപ്പള്ളിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു അത് പാർട്ടിയുടെ തന്നെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജിലൂടെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതാരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു പശ്ചാത്തലം ഉണ്ടാകുന്നു പിന്നീട് പാർട്ടിക്കകത്ത് നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലൊരു വിവാദമായി പരാമർശം നടത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന വിവരം പുറത്തു പോകുന്നത് അതിനുശേഷവും ഈ മന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ ഇദ്ദേഹം തുടരുന്ന സാഹചര്യം തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായത് അതായത് വളരെ പെട്ടെന്നൊന്നും ആയിരുന്നില്ല സജി ചെറിയാന്റെ രാജി പക്ഷേ ആ രാജിയിലേക്ക് സാഹചര്യം എത്തുകയായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കോടതിയെ അടക്കം ചിലർ സമീപിച്ചു കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇതിൽ അന്വേഷണത്തിന് പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു ധാർമ്മികമായി ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് രാജിവെച്ചത് ആ ധാർമ്മികതയിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നോക്കൂ ധാർമ്മികതയുടെ മാറ്റത്തിന്റെ സാഹചര്യം ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ എന്ത് ധാർമ്മികത പുലർത്തണം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കേരളത്തിൽ സജി ചെറിയാൻ മന്ത്രിയായി തുടരണമോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് കോടതിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോടതി ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എം എൽ എ ആയി തുടരാം അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിയുമായി തുടരാം എന്ന് തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് വേറൊരു മറ്റൊരു അർത്ഥമൊന്നും കൽപ്പിച്ച് നൽകേണ്ടതില്ല ഇവിടെ നേരത്തെ നേരത്തെ ഉയർന്നു വന്ന ചർച്ചകളിൽ ഏതോ ഗവർണറുമായി നീക്കുപോക്കാണ് ഗവർണറുമായി ഏതോ വിധത്തിലുള്ള സന്ധി സംഭാഷണങ്ങളാണ് എന്നുള്
പ്രാദേശികമായി ഓരോ വിഷയങ്ങളിൽ ഓരോ നിലപാടുകൾ ഉയർത്തി പിടിക്കുന്നതുകൊണ്ടും തീർച്ചയായും കോൺഗ്രസിന് ഗവർണറുടെ നിലപാടുകളെ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കകളുണ്ടാവും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗവർണർ ഉൾപ്പെടെ നിയമോപദേശം ലഭിക്കുകയും നിയമോപദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സജീചെറിയാന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടതില്ല എന്ന നിയമോപദേശം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ സജീചെറിയാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു ലുക്കോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരളത്തിന്റെ ഗവർണർ ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞ അംഗീകരിക്കുകയോ അനുവദിക്കുകയോ ചെയ്യില്ല ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തിരികെ എത്താം ശ്രീ പ്രശാന്ത് പത്മനാഭൻ ഇതിൽ ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ധാർമ്മികതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും കോടതിയുടെ ഉത്തരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ശ്രീ വൈശാഖൻ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം അതായത് ഹൈക്കോടതിയുടെ അടക്കമുള്ള ഉത്തരവനുസരിച്ച് എം എൽ എ പദത്തിൽ സജി ചെറിയാന് തുടരാൻ സാധിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് അതിപ്പോൾ സജി ചെറിയാൻ എം എൽ എ അല്ലായെങ്കിലും മന്ത്രിയാകാൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്നത് പ്രകാരം സാധിക്കുമെന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ ഭരണഘടന വിഭാവന ചെയ്യുന്നത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് മന്ത്രിയാകാം അതിനുശേഷം തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ചാൽ മതി ആറ് മാസത്തിനകം അദ്ദേഹം നിയമസഭാ അംഗമായാൽ മതി അങ്ങനെ മന്ത്രിയാവുകയും നിയമസഭാ അംഗമല്ലാതാവുകയും ചെയ്ത ആളുകൾ ഉൾപ്പെടെ ശ്രീ മുരളീധരനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ മന്ത്രിയാവുകയും എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയപ്പെടുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലം പോലും കേരളത്തിലുണ്ട് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ ഗവർണർ എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനം അത് ഭരണഘടന തന്നെ അനുശാസിക്കുന്ന നൂറ്റി അറുപത്തിനാലാം അനുച്ഛേദ പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു വ്യക്തിയെ മന്ത്രിയാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അത് വഴങ്ങിക്കൊടുക്കുക എന്നതാണ് ഗവർണറുടെ ഉത്തരവാദിത്വമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒത്തുകളികളോ അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റോ ആ നിലയിലൊക്കെ ഇതിനെ കാണേണ്ടതുണ്ടോ മറിച്ച് ഭരണഘടനാപരമായ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം അത് ഗവർണർ നിറവേറ്റുകയാണോ ഞാൻ പ്യുവർലി ലീഗൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ പറയാം കാരണം പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിള് രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രതിപക്ഷത്തിന് ഒരു അഭിപ്രായം കാണും തീർച്ചയായും ഇതിൽ നിയമപരമായിട്ട് ഗവർണർ ഒരു നിയമ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ നിയമോപദേശം ഇദ്ദേഹം സജി ചെറിയാനെ വീണ്ടും മന്ത്രിയാക്കി അവരോധിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല എന്നുള്ള ഉപദേശമാണ് കിട്ടിയത് സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജ്മെന്റ് പറയുന്നത് ഗവർണറ് സാധാരണ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് കൗൺസിൽ ഓഫ് മിനിസ്റ്റേഴ്സ് ഹെഡ് ബൈ ദ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ എന്നുള്ളതാണ് ഭരണഘടനയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ആ മന്ത്രിസഭ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഹെഡ് ചെയ്യുന്ന മന്ത്രിസഭ കൊടുക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഇതിൽ ഗവർണർക്ക് ഡിസ്ക്രിഷൻ ഉള്ളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എക്സ്പ്രസ്ലി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് അത് കോടതി ഇന്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു ഉപദേശം കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഗവർണർ ബാധ്യസ്ഥനല്ല കാരണം അപ്പോൾ ഗവർണർക്ക് ഡിസ്ക്രിഷൻ ഉണ്ട് ഈ സഭയോട് ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാത്ത ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി പക്ഷെ സഭയിൽ ഭൂരിപക്ഷം ഉള്ള ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ഒരു ഉപദേശം തരുന്നു അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു നിയമത്തിന്റെ കീഴിൽ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഉദാഹരണത്തിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ചാൻസലർ ഗവർണറാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആ ആക്ടിനകത്ത് നിയമത്തിനകത്ത് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗവർണർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഗവർണർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോടതി ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കോടതി ഒരു ഒരു ഉത്തരവിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇന്ന കാര്യത്തിൽ ഗവർണർ സ്വമേധയാ തീരുമാനം എടുക്കണം മന്ത്രിസഭയുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ചല്ല ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗവർണർക്ക് സ്വമേധയാ തീരുമാനം എടുക്കണം ഇതല്ലാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഗവർണർ മന്ത്രിസഭയുടെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് ഇനി ഒരാള് മന്ത്രിയാകാനുള്ള യോഗ്യത എന്താണെന്നുള്ളത് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണ് സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അങ്ങ് ഈ മന്ത്രിയായിട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഭരണഘടനയിൽ പറയുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം വൺ സെവന്റി ത്രീ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നു അതിൽ ഒരു എം എൽ എ ആകാനുള്ള യോഗ്യതകൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് സിറ്റിസൺ ആയിരിക്കണം പിന്നെ പ്രായം ട്വന്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സിൽ കൂടുതലായിട്ട് ആയിരിക്കണം ഒരു നിയമസഭ അംഗമാണെങ്കിൽ ചില സ്റ്റേറ്റുകളിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മുപ്പത് വയസ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ബാക
ഈ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആയി പോകും അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളെ മന്ത്രിയാക്കാൻ ഗവർണർ ബാധ്യസ്ഥനല്ല പക്ഷേ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാള് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരാളുടെ പേര് മന്ത്രിസഭ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവർണർ അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എടുത്തു നിയമോപദേശം തേടി ആ നിയമോപദേശം ഇതിനനുകൂലമായിട്ട് വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഈ ചെയ്തതിൽ നിയമപരമായ തെറ്റൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഇതിൽ പ്രോപ്പറൈറ്റിയുടെ ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് പ്രോപ്പറൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സജിച്ചെറിയാൻ ഭരണഘടനയോട് കൂറ് പുലർത്തുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഈ കാരണം ഭരണഘടനയെ തൊട്ട് ആണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ വീണ്ടും ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് പറഞ്ഞത് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അതിലെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇതൊരു ഒരു പ്രോപ്പറൈറ്റിയുടെ പ്രശ്നമാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ആ വിഷയം ഉന്നയിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല ഇദ്ദേഹം ശ്രീ ഷജി ചെറിയാന് ആ വിഷയത്തിൽ അതിലെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിലും തെറ്റില്ല പക്ഷെ നിയമപരമായിട്ട് ഗവർണർക്ക് ഒരു ഉപദേശം കിട്ടി അതനുസരിച്ച് ആക്ട് ചെയ്തതിൽ തെറ്റില്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം തീർച്ചയായും താങ്കൾ പറഞ്ഞ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ഇനിയും അത് ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി വരെ എത്തിയേക്കാം അതിനെ എങ്ങനെയായിരിക്കാം പാർട്ടിയും സജി ചെറിയാനും അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാനത് രണ്ടാം ഘട്ടമായി ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം അതിനു മുമ്പ് ഈ പൊളിറ്റിക്കലി ഉണ്ടായ ഒരു ആരോപണം ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ പിരിയ നിലവിൽ ഏതെങ്കിലും കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സജി ചെറിയാൻ തെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു നിരീക്ഷണമില്ല പോലീസിന്റെ റഫറൻസ് റിപ്പോർട്ട് ആ റിപ്പോർട്ടിലും അദ്ദേഹം സാന്ദർഭിക വശാൽ പറഞ്ഞു എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് ഭരണഘടനയെ അപമാനിച്ചതായി കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഈ നിയമപരമായ നടപടികൾ ഒഴിവാക്കണമെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കോടതി ശിക്ഷിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ കുറ്റക്കാരനെ കണ്ടെത്തുകയോ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയല്ല സജി ചെറിയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അഴിമതി ആരോപണങ്ങളോ മറ്റ് സ്വജന പക്ഷപാത നിലപാടുകളോ ഒന്നും ഉയർന്നു വന്നിട്ടുമില്ല അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗം ആ പ്രസംഗത്തിലെ നാക്കുപിഴ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാം അത് അദ്ദേഹം ബോധപൂർവം പറഞ്ഞതുമൊക്കെയാകാം പക്ഷേ ഇപ്പോഴും കോടതിക്ക് മുന്നിൽ എത്തിയ ഹർജി എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിയമസഭാംഗത്വം റദ്ദാക്കണമെന്നുള്ളതായിരുന്നു അങ്ങനെ റദ്ദാക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഹൈക്കോടതി തന്നെ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പർ കോർട്ടുകൾ ഒന്നും തന്നെ ഈ വിധിയെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ നിയമസഭാംഗത്വത്തെ മരവിപ്പിച്ചു നിർത്തുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും അയാൾ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് തിരികെ എത്തുന്നു അതിനുള്ള അവസരം പാർട്ടി നൽകുന്നു സത്യത്തിൽ വല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മന്ത്രി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റിട്ട് പെറ്റീഷൻ അതിപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് അഡ്വക്കേറ്റ് ആസഫ് അലി നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ പിറ്റീഷനിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ കർണാടക പോലീസ് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കണം എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് അഡ്വക്കേറ്റ് നോയൽ അദ്ദേഹം ഇന്ന് തിരുവല്ല കോടതിയിൽ കൂടി ഒരു കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ കാര്യത്തിലുള്ള പരാമർശം വിധി വരുന്നതുവരെ മറ്റു നടപടികളിലേക്ക് കീഴ്ക്കോടതി പോകരുത് എന്ന് കോടതിയോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം പിണറായി വിജയന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ പോലീസ് സി പി എമ്മിന്റെ ചില പ്രവർത്തകന്മാരെ നേരിട്ട് കണ്ട് മൊഴിയെടുത്ത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സജി ചെറിയാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടാണ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പോലീസിന്റെ ഈ തെറ്റായ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടന അപമാനിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ കുറ്റവിമുക്തനാകാൻ പാടില്ല എന്ന ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഈ കാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധി ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തെ എം എൽ എ ആയി തുടരാൻ അനുവദിച്ചു എന്നാണ് സത്യത്തിൽ ആ വിധിന്യായം വളരെ കൃത്യമായി വായിച്ചു നോക്കുന്ന ആളുകൾക്കറിയാം ഏറ്റവും അവസാനം ഞാൻ ഒറ്റ വരി മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് കേൾപ്പിക്കാം അതായത് കൺസിഡറിംഗ് ദ ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് സർക്കംസ്റ്റൻസസ് ദ പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ലോസ് അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഡിസ്കസ്ഡ് എബോ വി ഡി നോട്ട് തിങ്ക് ദാ
ജൂലൈ ആറാം തീയതിയാണ് മന്ത്രി രാജിവെക്കുന്നത് ആ മന്ത്രി രാജിവെക്കുമ്പോ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോടതിയിൽ കേസുണ്ടായില്ല ഏതെങ്കിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഉണ്ടായില്ല അപ്പൊ ജൂലൈ ആറാം തീയതി അദ്ദേഹം രാജിവെക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ ധാർമ്മികത അത് ആർക്ക് തോന്നിയതാ കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിന് കേരളത്തിന്റെ ഭരണകൂടത്തിന് അന്ന് തോന്നിയ ധാർമ്മികത ആറുമാസം കൊണ്ട് അധാർമ്മികമാണ് എന്ന് തോന്നാനുള്ള എന്ത് സാഹചര്യമാണ് സജി ചെറിയാൻ ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എന്താ തനിക്ക് ജാഗ്രത കുറവൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഭരണഘടനയെ അദ്ദേഹം കുന്തമെന്നും കുടച്ചക്രമെന്നും വിളിച്ചാക്ഷേപിച്ചത് അതും ഭരണഘടനയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ അങ്ങനെ ആക്ഷേപിച്ചത് ഭരണഘടനാ ശില്പികളായ ആളുകളെ അപമാനിച്ചത് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത വാക്കുകൾ അതുപോലെ എഴുതി വെച്ച ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഒരു ഭരണഘടന എന്നൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ച ഒരു മന്ത്രി ആ മന്ത്രിയെ വീണ്ടും ഈ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ആ മന്ത്രിസ്ഥാനം തിരുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിൽ മറ്റാരും മന്ത്രിമാർ ആകാൻ യോഗ്യരല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണോ അല്ല സജി ചെറിയാനുമായി കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കുള്ള ആത്മബന്ധം അവർ തമ്മിലുള്ള ഡീൽ ആൻഡ് ഡീൽ അത് വളരെ കൃത്യമായി കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം മന്ത്രിസഭയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിലെ ഒരാളെ പോലും പുറത്തുവിട്ടില്ല മുഖ്യമന്ത്രി എന്താ കാര്യം ഒരു മന്ത്രി രാജിവെച്ചാൽ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിനെ പുറത്താക്കേണ്ടേ പകരം എല്ലാ മന്ത്രിമാരുടെയും കൂടെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫിനെ ചേർത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകുപ്പുകൾ ആർക്കും വിട്ടുകൊടുത്തില്ല മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേണ്ടപ്പെട്ടവർ കൈകാര്യം ചെയ്തു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ അന്ന് ഉയർന്നു വന്ന പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്ന് തൽക്കാലത്തേക്ക് വിട പറയുക ഭരണഘടനയെ അപമാനിച്ചാൽ അപമാനിച്ചു അയാളെ പുറത്തിറക്കാൻ തയ്യാറല്ല ഇവിടെ ഈ പ്രസംഗത്തിന്റെ പ്രശസ്ത ഭാഗങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം സജീവ ചർച്ചയാകുന്നു ആ ഘട്ടത്തിലായിരുന്നു പൊതുസമൂഹത്തിൽ വലിയ വിയോജിപ്പുണ്ടായത് സ്വാഭാവികമായും ഒരു വിഷയത്തെ പൊതുസമൂഹം എപ്പോഴും പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കില്ല മറ്റു പല വിഷയങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ ഒരു അലയൊലികൾ ഏതാണ്ട് അടങ്ങിയ സാഹചര്യം അപ്പോഴും ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ ആ വകുപ്പുകൾ അടക്കം മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഭജിച്ചു നൽകുകയും ആ ജീവനക്കാരെ സ്റ്റാഫുകളെ അടക്കം നിലനിർത്തി പോരുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ഇദ്ദേഹം തിരികെ എത്തും എന്ന സൂചനയുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ തിരികെ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനമാണ് അതിനോട് അത് പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആഭ്യന്തരമായ ഒരു വിഷയമാണ് അപ്പോഴും ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ചോദ്യം അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അത് ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതാണ് തൊഴിലാളി ക്ഷേമത്തിന് ഉതകുന്നതല്ല കുന്തവും കുടച്ചക്രവും ഒക്കെ ആണ് എന്ന് നടത്തിയ ആ പരാമർശം അതിൽ ഒരു ജാഗ്രത കുറവും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് സജി ചെറിയാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതേ ഭരണഘടനയെ തൊട്ട് ആ ഭരണഘടനയിൽ കൂറും ആത്മവിശ്വാസവും ഒക്കെ പുലർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നാളെ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതേ സജി ചെറിയാൻ തന്നെ ഇവിടെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി പറയുന്നത് കേട്ടാൽ വളരെ ലാഘവത്വത്തോടു കൂടി പറയുകയാണ് കോടതി അങ്ങനെ ഒരു വിധി പറഞ്ഞിട്ടില്ല കോടതി പറഞ്ഞത് ഈ വിട്ട് നിലനിൽക്കാവുന്നതല്ല എന്നാണ് എന്ന് മാത്രമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എനിക്കറിയാൻ പാടാഞ്ഞിട്ടാണ് കോൺഗ്രസിന് വേണ്ടി മറ്റൊരു കോടതി ഇന്ത്യക്കകത്തുണ്ടോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ കോടതിയുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെ അതായത് ഈ കേസ് ഫയൽ സ്വീകരിക്കാൻ പോലും കോടതി ഒരുക്കമല്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് കേട്ടില്ലേ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധി വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഈ കേസ് ഫയൽ സ്വീകരിക്കാൻ പോലും കോടതി ഒരുക്കമല്ല എന്ന് പറയുന്നു പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുക്കമല്ല എന്ന് പറയുന്നു ബി ജെ പിയുടെ പ്രതിനിധി ഫോണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നു ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പറയൂ ഓ ഓ അല്ല ഞാൻ വേറെ ഒരു അനോയൻസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോടതി ഈ കേസിൽ ഒരാളെ പ്രതി ചേർത്ത് പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോലും തയ്യാറല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഇത് ഫയൽ സ്വീകരിക്കാൻ പോലും ഒരുക്കമല്ല അപ്പോഴാണ് പറയുന്നത് ഇതേ കോടതി അങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കോടതി ഇങ്ങനെയൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇങ്ങനെയെല്ലാം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിനിധിക്ക് ചെറിയ തൊലിക്കെട്ടിയൊന്നും പോരാ കേട്ടോ കോടതി പറയുന്നതിനേക്കാൾ മുകളിൽ കോൺഗ്രസിന്റെ ഒരു വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടോ അങ്ങനെയാകാമോ കോടതിയുടെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് മുകളിൽ കോടതിക്ക് കോൺഗ്രസ
കോടതി പറഞ്ഞു ഈ വിഷയം ഞങ്ങൾ ഫയൽ സ്വീകരിക്കാൻ പോലും ഒരുക്കമല്ല ഇതാ ഈ മുട്ട് തള്ളുകയാണ് എന്ന് കോടതി പറയുന്ന പരാ കോടതിയിൽ നിന്ന് പരാമർശം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ തനി ചെറിയാനെ വീണ്ടും മന്ത്രിസഭയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു ഇതിൽ എവിടെയാണ് ധാർമ്മികമായ പ്രശ്നമിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയോട് കൂറു പുലർത്തും വിശ്വാസ്യത വെച്ചു പുലർത്തും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ വിശ്വാസമുണ്ടാവുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് തനിക്കിതിൽ വിശ്വാസമില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ജാഗ്രത കുറവൊന്നും ഉണ്ടായില്ലല്ലോ എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞത് അതായത് ഈ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള വിശേഷണങ്ങൾ അത് ഇവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതല്ല ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതാണ് എന്നതൊക്കെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളിലും കാഴ്ചപ്പാടുകളിലും അദ്ദേഹത്തിന് മാറ്റമില്ല നോക്കൂ ഈ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ വരാം അതിന് മുമ്പായി നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നേരത്തെ പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട കാര്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാൻ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇവിടെ ഒരു ഒരു കാര്യം ചോദിക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ ഇതിലെ സ്റ്റാഫംഗങ്ങൾ പിരിച്ചുകൂട്ടില്ലല്ലോ ഇതിന്റെ മന്ത്രിസഭയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകുപ്പുകളെ വിഭജിച്ച് നൽകിയില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെയെല്ലാം ആശങ്കകളാണ് സി പി ഐ എം ഇടതുപക്ഷം എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിൽ നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇവിടെ ഏത് വിധത്തിലായിരിക്കണം ഈ ഭരണം പോകേണ്ടതെന്ന് ജനങ്ങളുടെ മാൻഡേറ്റ് ലഭിച്ച പാർട്ടി നിശ്ചയിക്കും അതിന് കോൺഗ്രസ് അപ്പുറത്തിരുന്ന് എന്തു പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല കോൺഗ്രസിന് അങ്ങനെ ചേർന്ന് പരിതപിക്കാനുള്ള പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ മാൻഡേറ്റുള്ള ഇടതുപക്ഷം സി പി ഐ എം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പാർട്ടികൾ നിശ്ചയിക്കും എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ഇനി സി പി ഐമിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജിയുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്ന വിവാദങ്ങൾ ധാർമ്മികമായ ചില പ്രതിപക്ഷം ഉൾപ്പെടെ കൊണ്ടുവന്ന ആരോപണങ്ങൾ സർക്കാരത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തുക ഇതിനുശേഷം കോടതിയിൽ നിന്നോ ബന്ധപ്പെട്ട ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നോ ആവശ്യമായ വിധത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ പരാമർശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസംഗം സംബന്ധിച്ചുള്ള തെറ്റുതിരുത്തൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ കോടതികൾ ഉൾപ്പെടെ വരുമ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ തിരികെ കൊണ്ടുവരിക അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് എവിടെയാണ് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ വിഷയമിരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രശ്നം ഇരിക്കുന്നത് അതായത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ നാക്കുപിഴ ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നുണ്ടായ നാക്കുപിഴ ആ നാക്കുപിഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉയർന്നു വന്ന വിവാദങ്ങൾ ആ ഘട്ടത്തിൽ വിവാദമായി നിൽക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആ വിവാദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ആ വിവാദങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പ്രതികരണങ്ങളിലേക്ക് നിൽക്കാതെ ഇവിടെ അദ്ദേഹം അത് താൽക്കാലികമായി രാജിവെക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നു ഈ വിഷയം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു ഈ വിഷയം ഏതാവശ്യം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു കോടതി മുഖാന്തരം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നു കോടതി പറയുന്നു ഈ ഇതിനെ ഫയൽ സ്വീകരിക്കാൻ പോലും സാധ്യമല്ല എന്ന വിധത്തിൽ വരുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇടതുപക്ഷം ഇതാ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന എം എൽ എ ആയി തുടരാമെന്ന നിയമ നിയമ വ്യാഖ്യാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ടുവരാം കോടതിക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിക്ക് പോലും തോന്നിയിട്ടില്ല തീർച്ചയായും കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള ഒരു അന്തിമ തീർപ്പിലേക്കൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നുണ്ടോ അല്ല എന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി പ്രശാന്ത് പത്മനാഭനിലേക്ക് പോകാം അതിന് മുമ്പ് എത്തണമെങ്കിൽ അപ്പീലിലേക്ക് അല്ല അല്ല അത്തരം അത്തരം ഹർജികളെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ബാലകൃഷ്ണൻ പിരിയെ സൂചിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആവശ്യപ്പെട്ടു നോക്കൂ നിങ്ങളിതിലെ ഇതിലെ ഇപ്പൊ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ തന്നെ വലിയ അവ്യക്തതകളുണ്ട് ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയ പറയുന്നതൊക്കെ കണ്ണടച്ച പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവുമോ അദ്ദേഹം പറയുന്ന പല കാര്യങ്ങളും അവ്യക്തത ഞാനിപ്പോ അതിന് വിശദാംശങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ പറയാം സമയം അനുവദിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ അത് വിശദാംശങ്ങൾ പറയാം നമുക്ക് നിയമപരമായ ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി സൂചിപ്പിച്ചു പോവാം ഒരു പ്രയാസമുള്ള കാര്യമല്ല ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അത് ഞാൻ ഈ നിയമപരമായ വശങ്ങളിലേക്ക് ശ്രീ ശ്രീ പ്രശാന്ത് പത്മനാഭനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് താങ്കളിൽ കൂടി ഒരിക്കൽ കൂടി വരുന്നത് വൈശാഖൻ സൂചിപ്പിച്ച പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിയമപരമായ നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിയിരുന്നു അതിനെ നേരിടാൻ പാർട്ടി തയ്യാറായി അതിനെ കൃത്യമായി നേരിടാൻ സജി ചെറിയാനും തയ്യാറായി അവിടെ അനുകൂലമാകുന്ന ഒരു
അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായ വിധി വന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ എം എൽ എ ഷിപ്പിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ സാധ്യമല്ലാത്തതാണ് കാരണം ഒരു എം എൽ എ എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് നോമിനേഷൻ കൊടുക്കാൻ അയോഗ്യനാവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ആക്ട് പ്രകാരം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലൊക്കെ സംഭവിക്കണമെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ചില കേസുകളിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കോടതി ഉത്തരവുകൾ ഉണ്ടാവണം ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കണം ഇപ്പോ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഈ അടുത്ത ദിവസം ഒരു എം എൽ എ ഡിസ്ക്വാളിഫൈഡ് ആയി അത് അദ്ദേഹം ഒരു കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ ഇപ്പോൾ സമയത്താണ് അപ്പോ ഇവിടെ അതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സാങ്കേതികമായി അദ്ദേഹം ഇന്നും ഒരു എം എൽ എ ആവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു അയോഗ്യതയും ഇല്ല പക്ഷേ ഇവിടെയുള്ള കേസ് വ്യത്യസ്തമാണ് അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് ഉണ്ട് അതായത് ദേശീയ ചിഹ്നങ്ങളെ എംബ്ലം നാഷണൽ എംബ്ലം നാഷണൽ ഫ്ലാഗ് നാഷണൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നിവയെ അപമാനിച്ചു എന്നൊരു കേസുണ്ട് ആ കേസ് അവിടെ തിരുവല്ല പോലീസ് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവരതിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് റെഫറൽ റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് വരെ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനി ഫയൽ ചെയ്താലും അത് അത്ര എളുപ്പമൊന്നും അത് തീരാൻ പോകുന്ന കേസല്ല കാരണം സിസ്റ്റർ അഭയ കേസിൽ സി ബി ഐ വരെ റെഫറൽ റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്തിട്ട് കോടതി അത് ചുരുട്ടി മടക്കി കൈ കൊടുത്ത കഥ നമുക്കറിയാം മാത്രവുമല്ല സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് റെഫറൽ റിപ്പോർട്ട് അങ്ങനെ പോലീസ് കൊടുത്താൽ കോടതി അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് പരിശോധിച്ച് പരാതിക്കാരന് പറയാനുള്ളത് കേട്ടതിന് ശേഷമൊക്കെ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി അതൊക്കെ അവിടെ നടക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നാളെ എന്താവും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല അതിൽ നാളെ സജി ചെറിയാൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ മാത്രമേ സജി ചെറിയാന് എം എൽ എ എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അവിടെയാണ് പ്രശ്നം അത് വരാത്തിടത്തോളം കാലം അദ്ദേഹം എം എൽ എ ആണ് അത് വരുന്നാൽ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തിന് എം എൽ എ സ്ഥാനം ആ ഒരു ശിക്ഷ വന്നാൽ മാത്രമേ എം എൽ എ സ്ഥാനത്ത് ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ആ കേസ് അതിന്റെ പാട്ടിൽ പോകണം ഈ കേസ് ഇങ്ങനെ പോകണം ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഇതിന് മുമ്പേ ഇങ്ങനെ ഒരു ശിക്ഷ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇയാൾ ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹരിജി ഫയൽ ചെയ്തതാണ് അബദ്ധമായത് അത് ഒരു അനാവശ്യ ഹരിജി ആയിരുന്നു അത് സജി ചെറിയാനെ സഹായിക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കമാണോ എന്ന് കൂടി ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു ശ്രീ പ്രശാന്ത് പത്മനാഭൻ ഇതിൽ ലീഗലി ഇനിയും സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഭാഗത്ത് നടക്കുന്ന നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഈ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എം എൽ എ സ്ഥാനവും മന്ത്രിസ്ഥാനവും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതോ തുലനം ചെയ്യുന്നതോ ശരിയല്ല എന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള നിരീക്ഷണം ഉണ്ടാകുന്നു താങ്കളും ആദ്യമേ തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു വെച്ചു അതായത് ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സജി ചെറിയാൻ നടത്തിയിട്ടുള്ളത് നാക്കുപിഴയാണോ അദ്ദേഹം ആ തരത്തിൽ കോടതിയോടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇടങ്ങളിലോ തൻ്റെ പിഴവ് എന്ന നിലയിൽ ഏറ്റുപറയുകയോ അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്നതോ ആ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അതിന് നിയമപരമായി കോടതിക്ക് മുന്നിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തേണ്ടതുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ നിയമസഭാംഗത്വം റദ്ദാക്കണമെന്ന ആവശ്യം തന്നെ കോടതി തള്ളിയ ഒരു പശ്ചാത്തലം കൂടിയുണ്ട് മറുഭാഗത്ത് പോലീസിൻ്റെ റഫറൽ റിപ്പോർട്ടുമുണ്ട് സംസ്ഥാന പോലീസാണ് ഈ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് സംസ്ഥാന പോലീസ് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് അന്വേഷണത്തിലേക്ക് കടന്നത് കോടതിയുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് അപ്പോൾ പോലും തെളിവുകളില്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആ പോലീസിൻ്റെ ഒരു സമയത്തെ നിരീക്ഷണം പിന്നീട് കൃത്യമായി സി ഡിയിലാക്കി പെൻഡ്രൈവിലാക്കിയൊക്കെ ഈ അമ്പത് മിനിറ്റ് നീളുന്ന പ്രസംഗം പോലീസിന് മുന്നിൽ എത്തുന്നു അതിനുശേഷം ഇതിപ്പോൾ ഭരണഘടനയെ അപമാനിച്ചു എന്ന് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ല എന്ന നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പോൾ സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അത് എം എൽ എ ആയ സജി ചെറിയാനും മന്ത്രിയായ സജി ചെറിയാനും വ്യത്യസ്തമായ വെല്ലുവിളിയാണ് ഉയർത്താൻ പോകുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് വളരെ ഞാൻ നാക്കുപിഴയാണെന്ന് അത് നമുക്കറിയില്ല അത് ഫാക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻക്വയറി നടത്തി അദ്ദേഹം എന്താണ് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് കൃത്യമായി അസസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് ഹൈക്കോടതിയില് പെറ്റീഷൻ ഫയൽ ചെയ്ത് ഡിസ്ക്വാളിഫൈ ചെയ്യണം ഈ എം എൽ എ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കണം എന്ന് പറഞ്
അതില് ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയണമെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊസീജിയർ നടന്ന് അതിനകത്ത് തെളിവൊക്കെ എടുത്ത് കോടതിയിൽ അത് സമർപ്പിച്ചത് ശിക്ഷ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടാലാണ് അതില് ഈ ഈ പറയുന്ന ഓഫൻസ് പ്രൂവ് ചെയ്തതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശിക്ഷകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജനപ്രാതിനിധ്യ നിയമത്തിൽ വരുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇതുവരെ ഇൻകർ ചെയ്യാത്ത സ്ഥിതിക്ക് കോവാറന്റ് പെറ്റീഷൻ ഇപ്പോൾ എന്റർടൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഹൈക്കോടതി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ക്ലീൻ ചിറ്റ് കൊടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ രണ്ടാമത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം നാക്കുപിഴയാണോ അല്ലയോ എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വീഡിയോ മീഡിയയിൽ കൂടി കണ്ടതാണെങ്കിൽ അത് വളരെ അധാർമികമാണ് ഭരണഘടനാ ഭരണഘടനയിൽ സത്യപ്രതിജ്ഞ തൊട്ട് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ഒരു മന്ത്രി ഒരിക്കലും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഭരണഘടന പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ കുറെ ന്യൂനതകളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാക്കാം ഭരണഘടനയത്തിന്റെ കുറ്റം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനോട് കൂറില്ല എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥം വരും അതുകൊണ്ട് അതാണ് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ നിയമപരമായിട്ടുള്ള അയോഗ്യതകൾ ഇല്ല എന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു കാരണം അങ്ങനെ ഒരു അയോഗ്യത വന്നിട്ടില്ല ഇൻകർ ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉപദേശം മന്ത്രി ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ കൊടുത്തൊരു ഉപദേശം ഗവർണർ അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചത് പക്ഷെ നാളെ വീണ്ടും ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെളിവ് വന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇൻകർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്ഥാനം പോകും അതെല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇംപ്രോപ്രൈറ്റി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് അതായത് ഈ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് തെറ്റൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ഞാനത് പറഞ്ഞതാണെന്ന് പറയുന്നുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സത്യമാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള പ്രസംഗമാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒരു കോടതിയുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് വന്ന് ശരിവെക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇൻകർ ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഇൻകർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞത് തീർച്ചയായിട്ടും ഭരണഘടന വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ളൂ അത് ചെറിയ കാര്യമാണ് അവിടെ ശ്രീ പ്രശാന്ത് പത്മനാഭൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റഫർ റിപ്പോർട്ട് റഫർ റിപ്പോർട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്കാണല്ലോ എത്തുന്നത് കേരള പോലീസാണ് ഈ സംഭവം അന്വേഷിച്ചത് അതിൽ ഈ നിയമ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നാണ് ശുപാർശ എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അല്ല അത് വീണ്ടും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസ് ഒരു കുറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ക്രിമിനൽ കേസില് പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ബഡൻ ഓഫ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചൊരു ഹയർ പെഡസ്റ്റിലാണ് അതിന്റെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ റിപ്പോർട്ട് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും വീണ്ടും കോടതിക്ക് വീണ്ടും പരിശോധിക്കാനൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരാൾ കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആകുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആകാത്തടത്തോളം ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ഒരാൾ അധികാരത്തിലേക്ക് ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പറയുകയാണെങ്കിൽ റെക്കമെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഗവർണർ ഒരു ഡ്യൂ കെയർ എടുത്തു ലീഗൽ അഡ്വൈസ് ചോദിച്ചു അതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ അഭിപ്രായം അത് അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹം അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അതപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിഷൻ എക്സസൈസ് ചെയ്തു വിവേചനാധികാരം എക്സസൈസ് ചെയ്ത് ഗവർണർ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോടതികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ആ ഒരു തീരുമാനത്തിന്റെ പുറത്ത് ഇടപെടാൻ പ്രയാസം വരും പക്ഷെ ഇയാൾ അദ്ദേഹത്തെ ഈ പറയുന്ന പ്രസംഗം പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും അത് ഒരു ഡിസ്ക്വാളിഫിക്കേഷൻ വന്നെത്തുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീണ്ടും സ്ഥാനം പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ശ്രീ വൈശാഖൻ എന്തായാലും നമുക്ക് ശ്രീ പത്മനാഭന്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബാലകൃഷ്ണൻ പിരിയുടെയും ഒക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നമുക്ക് രാഷ്ട്രീയമായി മാത്രം നോക്കി കണ്ടാൽ മതി ഇതിപ്പോൾ പ്രശാന്ത് പത്മനാഭൻ അദ്ദേഹം സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ താങ്കൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതായത് കോടതി ഒരു ക്ലീൻ ചീറ്റ് നൽകി എന്ന് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ അനുമാനിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കോടതി ഒരു ക്ലീൻ ചീറ്റ് നൽകി എന്നുള്ള അവകാശവാദമൊന്നും ഞങ്ങളും ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് ഇവിടെ കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ള കോടതി അയോഗ്യത കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന കാര്യം നോക്കൂ എം എൽ എ ആയി തുടരാമെന്നുള്ള യോഗ്യത ഇവിടെ കോടതിയിൽ നിന്ന് ഇംപ്ലോയിഡ് ആയി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള സംശയരഹിതമായ കാര്യമാണ് മറ്റൊരു കാര്യമുള്ളത് വൺ സിക്സ്റ്റി ആർട്ടിക്കിൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ പ്രകാരം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ സിക്സ്റ്റി
ആ സാഹചര്യത്തിൽ സജ്ജീകരിക്കാൻ മന്ത്രിയായി തുടരാം എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഇനി മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് പോലീസിന്റെ റഫർ റിപ്പോർട്ട് കോടതി തള്ളുന്നു മറ്റു റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നു വീണ്ടും അന്വേഷണം വരികയോ ഏത് വിധത്തിലോ ആവട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു അന്വേഷണം വന്ന് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് ഏത് സമയത്താണോ കണ്ടെത്തി കോടതിയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് സജ്ജീകരിക്കാൻ എന്ന് പറയുന്നയാൾ അയോഗ്യനായി മാറുന്നത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ആ സാഹചര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് സജീചെറിയാന് മാറ്റി നിർത്തേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ചർച്ച എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും പ്രതിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി മാധ്യമങ്ങളുടെ ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്ന സ്വാഭാവികമായും ഏതൊരു സാമാന്യ ബോധ്യമുള്ള മലയാളികൾക്ക് തോന്നിപ്പോകും സ്വാഭാവികമായി തോന്നിപ്പോകാവുന്ന ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പരാമർശം നടത്തുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പാർട്ടി തന്നെയാണ് സജി ചെറിയാനോട് രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഉൾപ്പെടെ ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചർച്ച അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കൾ പറയുന്ന താങ്കളിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് അന്ന് നടത്തിയ ആ പ്രസംഗം ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രേക്ഷകരെ കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു ശരി ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു മുഴുവി മുഴുവിപ്പിച്ചോട്ടെ നിങ്ങളെ ഞാൻ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഈ ചർച്ച സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് പോലും പ്രതിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്ന് സ്വാഭാവിക യുക്തിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് എല്ലാം തോന്നാവുന്ന സാഹചര്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അഭിലാഷ ഇല്ല എന്നൊന്നും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇത് ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണ് എന്നോ ഭരണഘടന പിന്നെ നിഷേധമാണ് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വ്യാഖ്യാനിക്കാം സംശയമില്ല ആത്യന്തികമായി അങ്ങനെ ദയവായി താങ്കളും ഒന്ന് അഭിലാഷ് ഇടപെടാതിരുന്ന സൗകര്യമായിരിക്കും ഭരണഘടനയോടുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമാണ് ഭരണഘടന വിമർശനാതീതമായി ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നാണ് എന്നൊന്നും ആരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകേണ്ടതില്ല വിമർശനാതീതമായ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഒന്നുമല്ല ഭരണഘടനാപരമായി വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടും സ്വാഭാവികമായി ഉന്നയിക്കപ്പെടും അത് ഭരണഘടനയോടുള്ള പിന്നെ നിഷേധമാണ് ഭരണഘടനയോടുള്ള അനാദരവാണ് ഭരണഘടനയെ നിലനിൽക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള സമീപനമാണ് എന്നൊന്നും ആരും പിന്നെ പ്രചരിപ്പിക്കാനും ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ല നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മന്ത്രിയായി തുടരാൻ സജീചെറിയാണ് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടതില്ല മന്ത്രിയായി തുടരാം മന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാം ഈ ആർട്ടിക്കിൾ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോറിന്റെ പ്രകാരം മുഖ്യമന്ത്രി ഒരാളുടെ പേര് നിർദ്ദേശിച്ചാൽ അത് ഗവർണർ ഉൾപ്പെടെ വിധേയപ്പെട്ടേ മതിയാകൂ ഗവർണർ ആവശ്യമായ നിയമോപദേശം തേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗവർണർ കൂടി ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒത്തുവരുന്ന പിന്നെ മന്ത്രിയായി സജീചെറിയാനെ അംഗീകരിക്കാവുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതി ഉൾപ്പെടെ ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായ ഒരു നിരീക്ഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഡോക്ടർ ക്ലിൻസിച്ചെന്നുള്ള അഭിപ്രായമേ അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്കുകളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ കൃത്യമായി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് എം എൽ എ ആയി തുടരുന്നതിൽ അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എം എൽ എ ആയി തുടരുന്നതിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ താങ്കൾ പറഞ്ഞ കാര്യം വ്യക്തമാണ് ശ്രീ വൈശാഖൻ ഞാൻ സമയപരിമിതി മൂലം കൂടിയാണെന്ന് ഇടപെടുന്നത് താങ്കൾ സൂചിപ്പിച്ചു അതായത് ഏതെങ്കിലും നിയമ സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ കോടതികൾ ഇതുവരെയും അയോഗ്യത കൽപ്പിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിഴവുണ്ടായി എന്ന നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്ന് അങ്ങനെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിലേക്ക് പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പോലീസ് നൽകാനിരിക്കുന്ന ഈ റഫറൽ റിപ്പോർട്ട് കോടതി തള്ളിക്കളയുകയോ ചെയ്താൽ ഇപ്പോൾ ഈ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം പുനഃപരിശോധിക്കും എന്ന് താങ്കൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അഭിലാഷേ ഒരു വിഷയം കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പോലീസ് റഫറൽ റിപ്പോർട്ട് കോടതി തള്ളിയാൽ എന്നുള്ളത് അതിനുകൂടി ഞാൻ നേരത്തെ കൂട്ടിവെച്ച് മറുപടി പറഞ്ഞിരുന്നു കോടതി റഫറൽ റിപ്പോർട്ട് തള്ളിയാൽ പോലും സജീചെറിയാൻ അയോഗ്യനാകുന്നില്ല അതാണ് സാഹചര്യം ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് പിന്നെ മറ്റു പ്രൊസീജിയറുകൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാതെ സജീചെറിയാൻ അയോഗ്യനാകുന്നില്ല പ്രശ്നമേ ഉദിക്കുന്നില്ല ഇതാണ് സാഹചര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതെ പോകല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഈ റഫർ റിപ്പോർട്ട് പോലീസ് പോലീസിന്റെ റഫർ റിപ്പോർട്ട് കോടതി തള്ളിയാൽ കോടതി തള്ളിയാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കോടതി തള്ളിയാൽ ഈ വിഷയം ഉദിക്കുന്നില്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ അയോഗ്യനാണ് എന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിക്കുന്ന ഘട്ടം ഞങ്ങൾ പരിശോധിക്കും പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ പരിശോധിച്ച് ആ അയോഗ്യതയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിശോധന ശ്രീ ബാലകൃഷ്ണൻ പെരി അതാണ് അതായത് നിയമപരമായി വിഷയത്തിൽ ഏതെങ
യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭരണഘടനാ വിവാദവുമായിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് തിരുവല്ല കോടതിയിലാണ് അത് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഡ്വക്കേറ്റ് ബൈജു നോയലാണ് ആ കേസ് ഇപ്പോഴും അവിടെ നിലനിൽക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ അഡ്വക്കേറ്റ് ആസഫ് അലി പിന്നെ ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റിട്ട് പെറ്റീഷനും അതുപോലെ നിൽക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടു കേസുകളും നിലനിൽക്കുകയും ഭരണഘടനാ വിഷയം ഇതുവരെ കോടതിയുടെ പരാമർശത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പോലും വരാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ആടിയ എന്താ ആടിനെ പട്ടിയാക്കുന്നത് പോലെയൊക്കെ മറ്റൊരു കാര്യത്തെ കൂട്ടുപിടിച്ച് ഇപ്പോൾ സജി ചെറിയാൻ ഒരു ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധ പ്രസ്താവനയും നടത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ ആരാണ് ഇത് വിശ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പ്ലേ ചെയ്ത ആ ഒരു വീഡിയോ ക്ലിപ്പിൽ എന്തൊരപഹാസ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മന്ത്രി സംസാരിച്ചത് ആ മന്ത്രിയുടെ സംസാരത്തിന്റെ ആദ്യാക്ഷരം മുതൽ അവസാനാക്ഷരം വരെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ എങ്ങനെയാണ് വൈശാഖനെ പോലുള്ള ഒരു സി പി എമ്മിന്റെ പ്രതിനിധിക്ക് ന്യായീകരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമില്ല ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അത് ശരിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പതാകയെ അംഗീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുപത്തഞ്ചിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ അഭിലാഷ് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ പറയൂ പറയൂ അപ്പൊ ഭരണഘടനയും ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പദവികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സി പി എം എടുത്തിരിക്കുന്ന നിലപാടുകൾ ഒന്ന് നോക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദേശീയ പതാക അംഗീകരിക്കാൻ എഴുപത്തഞ്ചു വർഷം വേണ്ടി വന്നു ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ ഇവർക്ക് സമയം വേണ്ടി വന്നു ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച് നടത്തിയ പരാമർശം ഇതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഭരണഘടന ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു പുസ്തകമല്ലാതെ തങ്ങളുണ്ട് എന്ന് സി പി എമ്മിന്റെ കോടതി ഇവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഈ വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നത് സി പി എമ്മിന്റെ കോടതിയാ ഈ വിധി നടപ്പിലാക്കുന്നത് ആ കോടതിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ജസ്റ്റിസ് ആയിട്ടുള്ള പിണറായി വിജയനാണ് ഇത് ജനങ്ങളുടെ കോടതിയോ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള കോടതിയോ സമയം അതിക്രമിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടപെടുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ചർച്ചയിൽ ബാലകൃഷ്ണൻ പെരിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ബി ജെ പി പ്രതിനിധിയായി ശ്രീപത്മനാഭനും ഒക്കെ ഒരേ ആംഗിളിലാണ് സംസാരിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീ വൈശാഖൻ അല്പം സമയം അധികമായി നൽകേണ്ടി വന്നത് കാരണം ഈ ആർഗ്യുമെന്റിന് മറുപടി നൽകാൻ വൈശാഖൻ മാത്രമാണല്ലോ ഉള്ളൂ മാത്രമല്ല നിയമപരമായി അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയ പ്രശാന്ത് പത്മനാഭനും ഇതിൽ ചില വൈരുദ്ധ്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിൽ വൈശാഖന് ഒരല്പം സമയം അധികമായി നൽകേണ്ടി വന്നത് മറ്റതിഥികൾ ദയവായി ക്ഷമിക്കുക ഈ ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്തായാലും പ്രസംഗം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമല്ല എന്ന വാദം ശരിയോ എന്നാണ് ഞങ്ങൾ പ്രേക്ഷകരോട് ഓൺലൈനായി അഭിപ്രായം ചോദിച്ചത് അതിൽ എഴുപത് ശതമാനം പ്രേക്ഷകരും ഇപ്പോഴും ആ അഭിപ്രായം ശരിയല്ല മറിച്ചത് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധം തന്നെയാണ് ഈ പ്രസംഗം എന്ന നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ഓർക്കുക അത് പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം പ്രേക്ഷകർ എന്നാൽ ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമായ ഒരു പരാമർശമല്ല സജി ചെറിയാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടായത് എന്നാണ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത് ആറ് ശതമാനം പ്രേക്ഷകർ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ പറയാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നുമില്ല ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ അതിഥികൾക്കും നന്ദി പ്രൈൻ ഡിബേറ്റ് പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം